declarações fortes de Mike Crack e também denúncia a Mohamed Ben Sulayem. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, mais uma vez pedindo perdão pelo áudio, eu estou gravando com outro microfone no meu notebook porque aparentemente o SSD do meu computador morreu. Mas vamos lá, as principais notícias, que é o que interessa, é o que você quer saber, começando com declarações fortes da Aston Martin através do Mike Crack. Ele falou sobre a ambição da equipe para 2023 em diante e meio que deu uma esculhambada na galera do meio do pelotão ali, principalmente na Alpine. Mike Crack fala que a Aston Martin está levando isso mais a sério, as ambições são críveis, ninguém no grid faz o investimento para alcançar vitórias como eles. Há equipes que dizem que daqui 3 anos vão vencer ou daqui a 100 corridas vão ganhar, mas o que estão fazendo para vencer? Com a fábrica, o túnel de vento e os novos simuladores, a Aston Martin está falando sério e há um grande investimento por trás disso tudo. Por isso, contrataram Alonso, o Alonso não precisou ser convencido, ele já sabia porque tem contatos em lugares diferentes e a Aston Martin não está apenas conversando, mas está também atuando. E essa é a declaração forte do Mike Crack no que diz respeito a Aston Martin 2023. Para você que não entendeu a alfinetada, basicamente o Mike Crack está falando da Alpine, seria o principal alvo deles. Não estou dizendo necessariamente a McLaren aqui e tal, mas a Alpine que inclusive colocou aquele plano de 100 corridas né, para poder vencer novamente, e a Aston Martin realmente está investindo pesado, fazendo nova fábrica, novo treino de vento, melhorando instalações, contratando pessoal, ela está se aprimorando, e o Lawrence Stroll tem essa vontade de fazer uma equipe competitiva, uma equipe de ponta. O detalhe é, só o dinheiro por si só não vai fazer com que cheguem lá, mas claro que ajuda muito, você ter uma estrutura melhor ajuda, você ter pessoal capacitado ajuda, então sim, nós temos uma Aston Martin que está correndo atrás e está querendo, só que o cara vir falar que estão realmente muito acima dos demais, e que eles têm um objetivo mais claro e estão fazendo mais para chegar do que o resto do pelotão, me parece algo que até lembra as últimas temporadas, né? Você deve se lembrar que a Aston Martin fez, falou que ia acontecer, que não sei o quê. No final das contas, foi uma equipe que não fedeu nem cheirou. Uma equipe que simplesmente conquistava uns pontinhos aqui, outro ali, às vezes era até motivo de chacota, de piada. Então vamos ver, vamos ver o que a Aston Martin vai fazer, porque... Eles falam muito e a gente quer saber se esse falar muito vai se tornar ação e resultado muito em breve. Mas é isso, quero saber a sua expectativa para Aston Martin aí nos comentários. Agora vamos falar sobre uma denúncia de acordo com Racing News 365, feita por um par da Câmara dos Lordes do Reino Unido, pelo menos é assim que está aqui no material original. De acordo com a matéria aqui que a gente está pegando como base, Paul Scriven rotulou Ben Sulayem como profundamente descortês e pouco profissional e também criticou o fato do presidente da FIA não ter respondido a uma carta que enviaram em março de 2022 sobre eventos encenados no Bahrein, na Arábia Saudita e também Emirados Árabes escreveram por levantar preocupações de interesse público e esperavam abertura e transparência da FIA. Por uma questão de clareza, ainda espera receber uma resposta à carta. E também falou que a FIA estaria facilitando a lavagem esportiva e ainda acrescentou que acham que milhões de libras os escondem do escrutínio público. Eles não o fazem e serão responsabilizados. Pois bem, existe mais um trecho aqui que a gente vai falar já já, mas basicamente é um problema que está sendo colocado aqui, e isso março de 2022 é o início da temporada passada, né, a carta entregue, sobre essa, esse flerte da Fórmula 1, esses acordos da Fórmula 1 com o mundo árabe. Você vê que tem prova lá na Arábia Saudita, tem prova lá no Bahrein, em Abu Dhabi, tem crescido no calendário da Fórmula 1 árabe, o povo árabe tem crescido, e isso gerou uma certa preocupação por parte desse pessoal lá da Câmara. 
O detalhe é, a Fórmula 1 está sendo sim muito criticada, não é de hoje, né? por esses acordos, só que a Arábia Saudita talvez seja o ponto chave, seja o ponto principal sobre essas questões de direitos humanos, questões que têm sido muito debatido publicamente, que a Fórmula 1 estaria fazendo vista grossa e ajudando a lavar essa imagem do país. Por isso que estão falando que a Arábia está lavando a sua imagem através do esporte, com os vários investimentos que eu já citei em outros vídeos, inclusive no vídeo de hoje de manhã. Fique atento aí para você não ter perdido nada, dá uma olhada lá caso você perdeu. E na segunda parte aqui da matéria, esse mesmo uh, Lorde lá da Câmara dos Lordes e tal, falou que com grande preocupação souberam da decisão da FIA de suprimir as vozes dos pilotos de Fórmula 1 no que consideram declarações políticas e uma política que servirá para proteger países anfitriões da Fórmula 1 do escrutínio sobre a injustiça, fazendo uma clara referência à Arábia Saudita. Está muito claro para ele que essa política tem como alvo o Hamilton, que é o piloto mais engajado nesse aspecto, cujos comentários sobre países com registros de direitos abismais, particularmente Bahrein e Arábia Saudita, sem dúvida não foram bem recebidos por esses regimes corruptos e abusivos fecha as aspas do Scriven. Pois bem, tá claro aqui qual é o alvo dele, tá claro qual é o grande ponto da conversa, o grande ponto da carta, o grande ponto do que ele tá querendo colocar publicamente. É uma crítica ao presidente da FIA, ainda mais que o presidente da FIA também vem dali, do povo árabe, então você já tem um certo, uh, como pode dizer, uma certa barreira com relação a isso, porque muitos não viram com bons olhos, o Jean Todt também não era flor que se cheire, mas como ele é francês e tal, o pessoal dá aquela passada de pano. Mas é um problema que vai seguir a FIA e a Fórmula 1, independente de época e do que seja feito. Vamos ser francos? A Fórmula 1 sempre correu em países, uh, vamos dizer, polêmicos. Pode ser que lá no início, quando era um campeonato muito europeu, talvez não tenha corrido. Mas, posteriormente, a Fórmula 1 sempre se envolveu em questões muito delicadas, em passar por países que não são necessariamente os melhores exemplos. E também, se a gente for levar isso para um nível mais, como posso dizer, exagerado, nós podemos colocar praticamente todos os países do calendário da Fórmula 1 como não sendo um bom exemplo nos mais diversos fatores. O detalhe aqui é, como no caso da Arábia é algo mais escancarado, o mundo árabe por si só tem sim, uma visão de mundo e de lidar com determinadas coisas bem diferente do que o que nós consideramos civilizado, aí você tem essa série de questões que são impostas e essa série de preocupações que são levantadas e esse jogo político fica mais evidente ainda. Agora, se você quer a minha opinião, Matheus, para mim não passa apenas de uma tentativa desse Lorde de querer chamar a atenção para o lado dele, se utilizando da Fórmula 1, do Hamilton, porque tudo que político faz é voltado única e exclusivamente para o seu benefício. A gente sabe disso, então vamos ver o que, que acontece nesses próximos capítulos. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!